Good evening, people. Good evening, teacher. How are you? Good, Good evening. I'm glad, Brazil. Yes. Game. Espectáculo. Hey, qué golomba ese. Ese va a ser un, ahorita es el mejor gol. Ah. Uh, sí. La paró con la, la izquierda y ese tipo la chilena. ¡Qué bar! Sí, fue buen gol, sí. Pero, bueno. Perdón, no me había, no me había puesto aquí. Vamos a, estaba sin, sin él. Pero vamos a poner el radiador Springs. El de Arabia, el, pero el de Arabia, el segundo de Arabia también estuvo bueno. Ese no lo vi. No, hombre, fue un Ok. Hombre, ahorita ese sí estuvo. Yo sí lo vi con todos los poderes ahí. Que, que se ve el juego bonito. Sí. Bonito el partido. Ya vi que aquí hay un montón de argentinos, man. <risa> sí, aquí hay argentinos. ¿no? 
si conocieran a los argentinos de, de, de. ¿Mm? ¿Mm? Si creen los bueno mejor no digo nada mejor que vuelva a ganar Francia no, otros enfermos también el muchacho es bien mal criado ese mape no en realidad casi todos los jugadores sin excepción Sí, solo el bicho. Ahí vieron al bicho también. Este, le anularon un gol. Ya está viejito. No, ya y está vieron viejo. que el, casi, le casi, dedicó casi. su gol al, al hijo que se le murió. No. 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 ¿Quién? El no. Ronaldo. Sí, yo vi en, en Facebook me salió que cuando echó el gol, solo le hizo así, como para el hijo que se le murió. Yo... Qué triste, de verdad. No sabía, solo. No, no lo sigo. Mire. Pero qué bueno que ganó. Yo quería que ellos ganaran. Aunque el otro equipo se llamaba Gana. <risa> sí, no, pero. Todo bueno. bien, Portugal. Uh -huh. Ey, los Uruguay. Quiero ver cuando pasen y se enfrenten a Francia. A ver, a ver. Voy a ir por los dos, por Cristiano Vaya, y por Francia. Ahí su corazoncito se va a partir, mira. ya ve. Pero mejor no que no jueguen juntos. ¿no? Como no van a jugar, les va a tocar. Les va a tocar. Mañana Estados Unidos Inglaterra va a estar bueno. Los gringos. Los gringos contra sus colonizadores. Sí. Su el papá ante... con el hijo. Sus ancestros, sí. Ok. Sandra, la veo triste o cansada. Cansada y en Buenas noches. Hasta su internet está cansado, casi no le entendimos. Ay, Dios. Imagínese. Pero ya tengo todas las tareas al día, teacher. Eso. Excelente. Okay, people, let's get started. It is time. Okay. Let's see. Please, cameras and respond. Alex Gerardo Peña. Present teacher. Okay. Ana Celia Mena. Ana María Marcela Siu. Present. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva. Present teacher. Okay. Blanca Isabel. Uh, she's not attending today. Edgar Eduardo García. Present. Okay. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Okay. Glenda Margarita Ortiz. Present teacher. Good. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Good. Er Oscar René Molina. Present teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Rodrigo Enrique Hernández.
And Sandra Janira Gomez. Present teacher. Okay, Sandra, the 10 minutes at the end of the class are for you tonight. Okay, teacher. Thank so, if you have questions, prepare your questions. Okay. Twenty, diga para reponer la de ayer. Muy bien. Tonight we are going to start with lesson two. Yeah, this one. Okay. Remember, unit four is about travel plans. Travel plans. At the end of this class, you will be able to make a hotel reservation and request related services. Make a hotel reservation and request related services. Okay. There are two questions here to discuss at the beginning. Number one. Do you prefer to stay in modern or antique hotels when you travel? Do you prefer? If you don't travel, well, think about that. What hotel would you prefer if you had to travel? Okay, what kind of hotel would you like to stay in? ¿Qué tipo de hotel le gustaría quedarse? Viajar. In a modern hotel or an antique hotel? Think mm, about that. A modern mother hotel. Okay, hey, you have to explain. Mm. And the second question says, do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? I don't know if you have a secretary, an assistant, or your husband, or your wife, or your uh, son, or your daughter. Girlfriends. Or your girlfriend. Yeah. Do you usually make your reservations or another person makes the reservations for you? We are going, I, I'm going to give you time to discuss those two questions, okay? In small groups. Let me go here, breakout rooms. We are 15, let's make three groups. Around five per group. Okay, go to your groups, please, and discuss those questions for around five minutes.
teacher, casi armamos el, el viaje a la periquera, mire. Ah, ah, ah. Eh, ya casi hacemos reservación ahí con Sandra. Ok, ok. Al pericón. Ah, pericón. A otra parte, mira, la, la, la periquera yo está aquí en Apulo. Yo creo que en vacaciones sí voy a ir ahí. Necesito un lugar como ese. Oh. La periquera está en Chalate. Aquí hay una periquera también aquí en Apulo. Lo espero a todos. Vaya bien, ya le hice espero publicidad. Que... Ah, bueno. Okay. La, la periquera. La periquera. Y lo pongo en Waze. So, do you prefer modern or antique hotels? Modern, modern. hotel, teacher. Modern. Modern hotel. Why? Comfort. Comfort. And. La otra. Lujo, dice. Luxor. Luxury, comfort, and technology. Wi-Fi. Yeah. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Well, actually, on a business trip, I think it's better. Yeah. yeah. A modern hotel with more, a lot of technology. A business trip. Yeah. Maybe for a vacation to relax. Modest. <laughs> well, eh, antique doesn't mean old or or bad. There are some antique hotels very comfortable. Not very expensive. No. Well, depends. Like, For uh, example, if you go to Antigua, Guatemala, those exacto, hotels teacher, en eso pensé, are modern or antique? Uh -huh. Antique. Antique. A Antigua, Guatemala, todo es moderno. No, no. Es... no. Ellos mantienen sí. lo, lo autóctono de la ciudad. Pero, pero si usted va a una habitación de, de, de esos hoteles, son hoteles bien. Bueno, no sé. Well, yes, yes, so good, uh, good products, but the style, the idea is the style, yeah, it's like antique. Okay. Do you make your hotel reservations or someone else? Yes. You? Yeah, when I travel, I make my reservations. I use booking.com. Yes, teacher. Trivago. Trivago. Kayak. 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 Uh -huh. Teacher, pero a veces fallan esas aplicaciones, teacher. Sí, mucho. A mí me, me pasó en, en Guatemala. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, pasó de que reservamos un Airbnb y cuando ya estábamos allá, ya como se llama, eh, al parecer el huésped tenía dos semanas de estar ahí y en Booking decía que estaba libre. So you didn't contact the, 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 the owner. Nos contactamos hasta con, con el propietario y todo. Y, y al final pues reembolsaron, pero o se falló la aplicación. Oh. Y booking sobre todo. <laughs> okay. Okay. Yeah. Nothing is perfect. R rarely. Rarely. Usually. <laughs> Porque al día <laughs> siguiente le pasó lo mismo, Anchero. Ah, oh, bueno. Ya, ya Incluso no en San Salvador, en San Salvador también yo, yo recibí una habitación de hotel por booking y cuando llegué no estaba la reservación y era el hotel, el que está allá por la embajada, el, ¿cómo se llama? El Holiday. El holiday. Y, no estaba, y no estaba la reservación. 
Entonces falla, la aplicación Booking falla. Ah, ok. Ok. Technology. Technology. Mm -hmm. Ok, let's take a look to this conversation. Uh, this is a phone call to a hotel. Somebody is calling to the hotel. Let me record the conversation here. Mm, no. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. One more time, listen to the intonation. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Very good. Now, let's practice. Repeat after me. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. 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 I need to make a reservation. Hello. Hello. I need to make a reservation. Hello. Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Sure. sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Oh, of course. course. I'm Gerardo, I'm Gerardo Gomez. Gerardo. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Thank, Thank you, Mr. Mr. Gomez. Gomez. When, when are you going, going to arrive? arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. I'm, I'm going, going to arrive, arrive on Friday, on Friday 14th. 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? How long, How long are you going, going to stay with us, us, Mr. Gomez? Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. I'm, I'm going, going to stay, stay until, until Monday. Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Are you going, Are you going, to, going to make the reservation, make the reservation for a single or a double room? Or a, double room. Or a double room? A single room, please. A, a single room, room, please. Okay. So now I am Jen and you are Gerard. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. 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 I need Hello. to make a reservation. reservation. Sure. May I have your name, please? Of, of course. Of course. Of course. I'm Gerardo Gomez. 
Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday, on Friday, on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I go to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, room please. Single room, please. Very good. Now you are Jen. You begin. One, two, three. Hello. 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 Thank, Thank you for you calling, 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 calling the Golden Star Hotel. Hotel. This is Jen. Jen, Jen. Jen. Okay. how can I help you? How do you help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. Sure. May I sure. have your name, please? Have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Gomez. I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to stay with us? Are you going to stay with us? For a single or double room? A single room, please. Okay. Yeah. Any question with the conversation? Sí, sí. Tell me. One question. Um, la pronunciación de doble room. Double. Double room. Double. 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 Double room. Okay. Thank you. Okay. Any other question? Good. How do you pronounce this word? Arrive. Yes. Arrive. 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 Correct. Arrive. Okay, double, double room. Okay. So now I'm going to put you in pairs. I want you to practice the conversation. And also you have to complete this form, fill this form with information from the conversation, okay? the name of the agent, the name of the guest, the check, when is the check-in, when is the check-out, and type of room. From the conversation, you are going to take that information. Okay, so practice the conversation and complete exercise three. Let's me work in the group. Mm -hmm. Okay, let's see. Bueno, hoy quiero ver. ¿Quién me ha dicho que va a estar de oyente solamente? Solo me dijo Iván, pero ni de oyente está. Ha entrado. De ahí nadie, nadie me ha dicho que va a estar de oyente, así es que espero que todos participen. Okay. 
Bueno. Ahora vamos a ver cómo movemos. Ok. Go to your groups, please. And practice that conversation.
Okay, let's hear your conversations. Let's start with Alex and Fernando, please. Okay. Mm, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. Well, uh, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with you, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, very good. Thank you. Okay. Oscar and hola. Yes, bueno. Después mejor, porque no es no, no mucho. O sea, sí tiene que ver con esto, pero es sobre la plataforma también. Mejor después. Vale. Terminemos esto, esta parte y terminamos. Oscar and Andrea. Ok. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Excuse me. I don't know what I teach you. Hello, I need to, to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday, 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Perfect. Thank you. Sandra and Johnny. Hi, teacher. Good evening. Hi. Hi, Jen. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Oh, of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? Hi. Hi. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola. Sí. Solo en español la <laughs> escuchamos, compañera. <laughs> Ay, Dios. <laughs> I am going to arrive, arrive on Friday 14. How long are you going to stay with you, Mr. Gomez? I'm going to study on the Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Good. Very good. Thank you. Thank you. Byron and Marcela. Good evening, everybody. Okay. Uh, go ahead, Jen. Okay. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A uh, single room, please. Perfect, very good. Thank you. Rafael and Jocelyn. Okay. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? 
Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. Where are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 13th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Perfect. Thank you. Now, Rodrigo and Miguel. Okay. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a, the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. And finally, Miguel again with Edgar, please. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, thank you. Mm -hmm. Well, some words now, but algunas palabritas, pero pocos. Las vamos a ver, aunque pocos. Bueno, yo marco acá las palabras que escucho, que hay que re reforzar, y a la vez voy marcando cuántos eh, cometen un error con esa palabra. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, reservation. Reservation. Como tres de ustedes hacen esa, ese sonido muy fuerte. Dicen reservation. ¿Verdad? Ese sonido es muy fuerte, esa, esa che. Es un sonido más suave, más sutil. Como el guacho de Open English, teacher. <risa> Reservation. Reservation. Como que están diciéndole a alguien que se calle. Reservation. 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 Ok. No es una che. No es reservation. Ok. Y así hay muchas palabras que tienen ese sonido, ¿no? Ambition, correction, uh, direction. ¿eh? Es un sonido bastante común. Entonces, ojo con ese sonido. Reservation. Ok. Luego, dos de ustedes. ¿Dónde está ah, esta palabrita? ¿Cómo se lee esta palabrita? As. Yes. As. As. Algunos dijeron use. No. How long are you going to stay with us? A Oscar le oí. Ok, así. yo dije use, teacher. Tiene razón. <risa> with us. Oscar. Yo sí no, no, no anoto us. quién, solo un par de ustedes dijeron así. Mi, mi, mi. Johnny, <risa> fue el, Johnny fue el otro teacher. <risa> no, no, no fui yo. Ah, sí. No, no, está... Pregando a los compañeros. ¿eh? Uno de ustedes me dijo Friday. No molesten a los niños. No, es Friday, es Friday. Oye, Friday. oye el acento, Edgar. Oye, Edgar, Friday. 
Ahí la lengua bien cabal se hace el nudito. Como que está, como que están diciendo el Kentucky Fry Chicken. Fry. Fry. No free. Fry, Fry Felipe. Friday. Aunque es mejor free, teacher. No. Nope. Y un free day es mejor. <risa> Sí. Claro, lo que confundir. pasa es que cuando, cuando estamos acostumbrados a leer en español, pero irle, a da, irle dando la, la, el sonido. Ya, en ya, English, ya la mayoría ya la captó, ¿verdad? como digo, solo pero, una persona fue. Pero no se desmotive, teacher. Ayer que ya solo el dulce le dimos que solo una estaba. No, no, y aún por eso les digo. Ha habido otras ocasiones en que algunas palabras, casi todo, ¿verdad? Y, por eso yo marco la palabra y quiénes o cuántos, no quiénes, que no me acuerdo quiénes, sino cuántos cometieron algún error de pronunciación. Entonces, la mayoría de estas que estamos viendo, solo una o dos personas. Edgar, seguramente. Ana. Johnny tenía que ser, ticho. Yo, ticho, yo. Había de estar anotado. Ya. <risa> Ay, ahí, lo, ahí lo escuchan en la ya grabación. Ya estamos en lista negra. Lo escuchan en la grabación. Sí, no decir, pero sí, a todos. Digan unos teachers. Si vamos a mejorar también. No, si sí, yo no me acuerdo. No okay. anoto nombres, solo cheque. Yo sí, yo los tengo anotados, teacher. Ya. Pero ahí, ahí se van a YouTube. Y... Ah, este es el que el teacher decía. Y le hacemos un sticker, va, teacher. Sí, sí, sí. Vale. Mi. La otra Mi. es esta. Of course. Of course. ¿Verdad? Algunos decían directamente el curso. No. Es un poco más, más, más. Of course. Entre, oh, of course. Of, no, es como. Course. Of, of course. Of course. Of course. Of. Se of oye course. La, F, la F se oye. Of. Of, of course. course. Teacher, corríjame. Teacher, teacher, corríjame. Eh, dale. Vaya, yo, yo, yo no la menciono la F porque, bueno, lo que yo recuerdo, teacher, cuando me, me estaban enseñando. Porque ¿vale? el, 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 dice que la iglesia no se lo permite. No, hombre. Este, ah, no, eh, pues, el, teacher, oh. el, el teacher que me estaba enseñando decía que ese no sonaba porque solo cuando es off de, de apagar la, la... Ahí sí, pero en este no. Yo, o sea, yo sé que son diferentes enseñanzas, ¿va? pero solo allí para que me deje más clarita la, la idea. Suena, pero no necesariamente a veces como una F. ¿verdad? Pero honestamente hay, eh, como les he dicho, no podemos hablar de una única forma de decir a veces alguna cosa. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, porque ustedes van a oír ¿verdad? acentos dentro del mismo Estados Unidos nativos uh -huh. un montón de formas los afroamericanos ¿verdad? Sí, entonces sí. pero Man. más o menos este es el, un, este Oscar, un poco neutro ¿no? of yeah. usualmente lo pronuncian como un, casi como una V of of, of course Of, of course, course, of course. Pero ya vas of a mejorar, ¿no? ya vas a ver. Ya el otro año que te inscribas, ya vas a ver. <risa> Teacher, ¿y aquí vamos a tener o, o, o vamos Teacher. a tener el... <risa> Yo creo que hay receso, este es el último ya del año. Ah, no le creo, <risa> Teacher. Hay que celebrar, Teacher, ahí al no. pericón. Mandámela. Bueno. Vamos al pericón de plano, ¿eh? <risa> Perico. Ah, para, para celebrar para el fin, fin de ese clase. Pues sí, ahí tenemos la Urban la y el Frontier. Uh -huh. Ah, la otra esta era, hubo una persona también, esta, ¿verdad? El Arrive. 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 Yo sé que arrive. a veces este, ya en la premura de la, de la, de la, de la, de la conversación se nos van algunos. ¿no? Es un, un enojo de nervios ahí, por eso. Uh, y por último... Una persona también. Antil, quizás. Esta... No. No. Esta. Hotel. Ahí está. <risa> Yo no quise decir. 
Es que el profesor que tenía antes, Edgar. No, mi. Te traumó. No, sí, es, sí, es esta, malo, te busca, ya, ya más de alguna vez creo que les he dicho que el acento o la fuerza va aquí. Hotel. 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 Sí. Ahí va la fuerza. De voz. Hotel. No en la O, sino en la segunda sílaba. ¿Eh? Hotel. 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 Ok, pero como le repito, la mayoría sí lo, la pronunció bien. Algunos, Gracias, teacher. Una, unos, otros otra, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría muy bien. Perfecto. Ok, it's time for the second attendance. Ya sonó la alarma. Chichara. The alarm. The alarm. The alarm. Ah, okay. The alarm went off. Ana, the alarm bien. went off. Sí, bien raro como dicen los gringos. Cuando suena, suena una alarma, dicen go off. Go off. ¿Y, y cómo se podría traducir eso? Go off. ¿O no? Sonó la alarma. Ah, sonó. Sí. Ajá. Ok. Eh, ¿Qué es En la asistencia. Yes, Alex Gerardo Peña. Present teacher. Ok. Ana Celia Mena. Ana María Marcela Siu. Present. Ok. Ana Celia ya vi ahí. Uh, uh. Uh, Andrea Carolina Ortiz Present Byron José Villanueva Present teacher Blanca Isabel uh, Not today Edgar Eduardo García Present Fernando Salvador Figueroa Present Glenda Margarita Ortiz Present teacher Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Miguel Ángel Romero. Present. Oscar René Molina. Present teacher. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Sandra Yanira Gómez. Present teacher. All right. Now, let me book the book. Okay, let's see the form. The agent. Who's the agent? Jen. 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 The guest. Gerardo Gomez. Gerardo. Gerard. Gerard. Pique. Gerardo Gomez. Check in. Friday for teens. Friday. Oh, come on, come on. <laughs> 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 Friday for teens. Friday for teens, teacher. Te va a dejar planas, Edgar. Te va a dejar planas. Monday. Monday 17. Monday 17. <laughs> Single or double? Single. Single. Single room, single room, single room. No. <laughs> okay. Well, let's take a look to this vocab or this um, language here, these words. It says, use would like 
for a very polite request. Need and one are also possible, but less polite. Yeah. So this is the politeness uh, indicator. So the more polite is here. Let me write here. More polite. And less polite. La idea de esta flechita, no? Would like is more polite. Want is less polite. Need is a little bit more, but less polite. En orden de amabilidad, la mejor es would like. Uh -huh. ¿Sí? like. Más ah, educada. Sí. Te gustaría. Sí. Uh -huh. Más educada. Less polite. I would like to make a reservation. Yeah. This is la idea de. No, este es un nivel de, de, de dinero a pobre. <laughs> no, de pobre a dinero. Los no, poco educados son los de dinero. <laughs> Quiero. Okay. Now we are going to study this structure. Let me use. When this, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or double room? Okay. These questions and sentences are about past, present, or future? Future. Future, future. teacher. Yes, okay. So this is another form to talk about future. And this form is called be going to. Be going to. Okay. Because we use the verb be and the word or the verb going to. Okay, be in different, in, in its different forms and going to. Look at these affirmative sentences. I'm going to arrive on Friday 14th. What is the verb be in this sentence? I'm going. The verb be. I'm, 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 I'm. Uh -huh. I am. And then we have going to. And, and after that, the verb. All right. Okay. The same here. I'm going to stay. Verbi. Now, oh, let me change the color. I am. 
the verb be am. Um. Then going to. Going to. Is it going to? Siempre va a ir así. Going to. Going to. Going to. ¿Verdad? Y el verbo. Stay. Ahora vean la siguiente. Mis puentes. Is. Going to. And the verb. Travel. Ok. Entonces. Going to doesn't change, no cambia. Going to. Luego, el verbo in what form is the verb? Base form. Base form. ¿Qué es lo único que cambió? Going to. No, going to es igual. Is. Is. Ok, sí, sí. Porque el verbo to be va a ser de acuerdo a el sujeto. ¿no? Ese I... is, teacher, ese is es el que cambia la, el verbo a decir viajará. Ese es. No. O estoy equivocado. No. No. Recuerde que el verbo to be es de acuerdo al sujeto. Si es I, I am. Uh -huh. Si es you, uh -huh. you are. Ar. Si es he, he is. is. ¿Ya? Ajá, porque este es mis puentes. Sería un señor, quizá. Ah, mis... No, puede no, ser. No, no es una señora. Chica. Una señora, sí. Ahí hey, no me haga bullying, Edgar. No, no. <risa> Carcarma, le dice. Okay. Ah, sí. <risa> so we are going to use be going to plus verb this form to describe scheduled activities and activities that will definitely happen in the future. Okay, so it's not probably, it's for real. No es una probabilidad, es algo que sí va a suceder. Okay. Very good. And the negative form, we only add not after the verb be. Miss Puentes is not going to fly. Mr. Gomez is not going to arrive. So the negative form is uh, here. No? Is not going to is not going to. Okay. So, um, so let's talk about something that I am sure I'm doing tomorrow. For example, tomorrow I am going to eat breakfast at 8 a.m. Tomorrow I am going to eat breakfast at 8 a.m. Tomorrow my wife is going to work in the school. Tomorrow uh, we we are going to have English class. 
Okay? So please write three sentences of things you are going to do tomorrow. Real thing you are going to do tomorrow. If possible, write sentences about you, about your wife, your husband, your son, your daughter, or your coworkers. To use different subjects, not only I, he, she, we. Teacher. Yep. En el chat hay que poner las, las, las oraciones. Uh, no. No yet, todavía no. Gracias. Uh, 
alguien ya las puso. <ríe> ah, ya las pusieron. <ríe> ok. Ah, no, pónganos, pues. Uh, bueno, sí, vamos a ver algunas cosas. I'm going to uh, play, I'm going to watch. Mm. Cuando vamos a decir voy a ir. <coughs> o va a ir. Ahí está dos veces, debe de ir dos veces el verbo go. I'm going to go. Me lo comí. <laughs> <laughs> ok.
Okay, I'd like to hear about you, okay? Tell me one thing, one sentence first, okay? Quickly, please, let's start with Byron. Okay, teacher. Uh, only one. Oh, only one. Okay. Uh, I'm going to school uh, during the morning. Oh, sorry, sorry. sorry. I'm going to park during uh, the morning. After okay. that, I'm going to the church. Okay. I'm going to go. Oh, yeah, yeah. yeah. I'm because going to the, okay, go. Let, let, let me explain. When you say, I'm going to the park, that's correct. Okay? But here, we are using a different form, which is going to and the verb. Okay? So, okay. in este caso debe ser, I'm going to go. I'm going okay. to sit, I'm going to play, I'm going to eat. Y como es el verbo go, I'm going to go. Okay, I got it. Thank okay. You. Marcela, Juan. My son is going to play football. Okay. Edgar, one. Perdón, teacher. Excuse me. One, one sentence, please. Uh, to, uh, tomorrow I am going to work early. Good. Sandra. Microphone. Sorry, teacher. <laughs> I'm going to soccer. I'm going to see soccer World Cup and TV tomorrow. Okay, mm -hmm. Oscar. My wife going to supermarket. Again, again, again. Tomorrow. Repeat. My wife. My wife going to supermarket. ¿Qué le falta? Buy. En dinero uh, para comprar. To buy. <laughs> no, teacher. Is. No, no sé. ¿Qué le falta? Is. 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 Uh, Espérenme. My wife if. Is tiene que decir. Is going. Pero es que un profesor que tenía antes yo. <laughs> ya oído <laughs> eso. Pues, <laughs> subió. Ah, qué bárbaro. Copió. No le... <laughs> <laughs> Vaya, ahorita se lo ponemos. <laughs> Well, it, okay, repeat. Is my wife is going to supermarket? Uh, uh, no, hoy, hoy le quitaste algo que la había dicho. Nombre, no, my wife, dinero. My wife. Le quitó el dinero, teacher, pero no puede comprar. Ajá. My wife is going to supermarket. Elephant, so people. El verbo, oh, the verb, the verb, the action the verb. verb. Going to, ah, uh, sí, my wife is going to supermarket. No, no, no. 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 It's going no. to what? It's oh, going go. to go. Bye. It's going to sí. go. Mm -hmm. Going to go. Espérenme, voy a anotar eso. Oh. Going to go. Sí, ahí estaba más que antes, no enseñaban así. Es que este going to es como en español decimos voy a. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. No decimos. Buir. Ajá. Buir. De hecho, de hecho, hay una forma eh, en inglés, parece buir. Y es gonna. Gonna. Oh. I'm gonna. Go, I'm gonna yeah. visit, I'm gonna eat. Y es válido. Go no es lo formal, go. pero es válido. 
Es como el guana, va, teacher. Sí, el guana. guana. Entonces, uh -huh. going to es ese voy a. Pero decimos voy a ir. I'm going to go. Go. Anotado ya y aprendido, teacher. Okay. Gracias. Repeat the sentence. My wife going to go supermarket. ¿Qué faltó? My wife, my wife is, is going to go supermarket. Okay. Ah. Okay. My wife is going to go to supermarket. Es que cuando uno ha aprendido mal va Edgar. No, te cuesta desaprender. <ríe> ok. Andrea. I'm going to travel from Cojutepec tomorrow. Ok. I'm going to travel. Eso está bien. Pero el from. Quiero, cuando, cuando uno dice from, es de, de allá para acá. Entonces, de aquí sería, para allá sería tú de aquí para allá ya ya cuando ya venga de regreso sí, sí. ok ok Rodrigo. thank you Rodrigo we're gonna uh -huh. I'm going to watch the Tomorrow. Okay. Rafael. Rafael. My, my mother is going to work after to 10 p.m. Okay. Fernando. Fernando. Alex? Hello, teacher. Okay, Fernando. Sería no. Que las tengo, que las tengo. I am going to play video games Friday. Okay. Alex? I'm going to go to the Acajutla port. Repeat, repeat. I'm going to go do the Acajutla port. Okay. Johnny? I am going to get up early tomorrow. Good. Ivan? Miguel? My wife is going to travel to San Salvador. Okay, very good, very good. Now, quickly, sin, sin escribir, así. Eh, espontáneamente. Tell me something you are not going to do tomorrow. For example, I am not going to go to the beach tomorrow. Okay, let's start with Edgar. I am not going to, I am not go going to, to see a uh, uh, película, como dice teacher? Movie. Uh, I am not going to see movie in the cinema tomorrow. Okay, good. Sandra. I am not going to go uh, watch TV uh, tomorrow. Repeat, repeat, repeat. I am I am not going TV. No, no, no. No. Going to, going to. Going to TV. Going to see watch, TV. Watch TV tomorrow. <ríe> que no quiero ver tele mañana, pues. No. 
Yo no iba a ver el partido mañana, Sandra. ¿Cómo es ahí? No voy a ver el partido. A las 4 de la mañana. Ok. No, mañana se va. No, no, no. no, no. Este, I am not going to go. Sí, watch TV. No, I don't know. Teacher, help no, me. Está, please. Ahí, ahí me está metiendo muchos, muchos verbos. I am not going to watch TV. Punto. I am not going to be watched. No. No, no. I, I am not going to watch TV. Okay. Repeat. I am not going to watch TV. Okay. Okay. Thank you, teacher. Sure. Uh, Fernando. No fue Fernando. Lo Hola, teacher. Ahí está. Eh, I am not going to. No, I am. Go... Ah, sí, ahí está. I am going to no swimming Friday. No, no swimming voy Friday. a swim Friday. ir a nadar. Repeat, please. You can do it. I, uh, I am going to not. No. I am not going to. Ah. One moment, please. I am not going to visit my son. Right. Okay. Alex? I am not to play basketball. Repeat, que se cortó, no escuché bien. I am not going to play basketball. Excellent. Johnny? I am not going to watch a series. Okay. Uh, Oscar? I, I am not going to go watch my car. Repeat. Lo que pasa es que como se dice car wash, pero cuando lo llevo a lavar, pero si yo lo voy a lavar, okay, okay. Watch, watch my car, no. Ok, entonces me estás metiendo un go de más. Mm, no, I am not going to go. Ese go está de más. Pero lo voy a lavar allá afuera. <risa> no. <risa> o sea, pero no voy a, no voy a manejarlo. Si, si ya fuera a mañana no va a haber agua en la casa. Ajá. <risa> Con más razón. No vas a ir, no vas a ir a. Como no, allá afuera. <risa> Voy a salir. Ah, bueno, sí entiendo la, la... Yo no voy a lavar mi carro. Ajá. Uh -huh. I'm not going to watch my car. Excellent. Ok. Ok, Marcela. I'm not going to go to Guatemala. Ok. Andrea. I'm not going to eat fish. Ok. Rafael. I'm not going to try to work. Okay. Miguel. I'm not going to drink coffee today. Okay. ¿Dónde vamos? Ya se me revolvieron. Byron. I'm, on, I'm not going to go work tomorrow. Okay. Sí. Sí, vale, porque I'm not going to go to work. Aunque es un poco redundante. I'm not going to work. 
No voy a trabajar. I'm not going to go to work. Está diciendo no voy a ir a trabajar. Suena, es correcto. Pero yo lo dejaría en I'm not going to work. Ok. Rodrigo. I'm, I'm, I'm not going to the supermarket tomorrow. Not going to go to supermarket tomorrow. Okay. Uh, okay, Santos. Let's see. Let me give you an exercise to practice. Sure. Hola. Eh, con el tema del going to en la homework eh, para el you, yo sé que es you are going uh -huh. to, pero uh -huh. hay uno en específico que no me deja pasar, que es que va con el you eh, y le pongo you are going to have y siempre me da error. Es el 17, eh. sí. es la misma. <risa> Ese ejercicio está malo, es decir, hay que poner el you también en la respuesta. Ok. ¿Verdad? Porque está... Número 5 al parecer, no me recuerdo. Ah, número 4 es... Número 4. <risa> de la 17. Ajá, de la 17. Hay que poner el you. Aunque ya está ahí en el ejercicio, hay que volverlo a poner porque así lo han programado. De acuerdo, sí. Ok. Sin copia, pa, sin copia, porfa. 20 dólares. <risa> ah, qué bárbaro. <risa> bueno, ¿cuál era? Eh? Que ya lo tenía aquí. Listo. Sí, es. Aquí tengo dos. Voy a empezar con el más. Teacher, ya es hora del partido, no, no va a ser los equipos otra vez. <risa> ayer estuvo bueno. El, sí, el día, revancha. Ayer ganó el equipo 2, Brasil. La revancha. El y último ganamos. día, el último día. ¿Cuándo va a ser el último día? El martes. El martes. Really? Uh -huh. Solo tres días faltan, teacher. Sí. Teacher, sí. vamos a salir antes. Vamos a extrañar. El martes. Las pláticas de, de la el noche. Módulo. Okay, this exercise you have the link in WhatsApp. Is this easy? Solo tienen que escoger la, la opción correcta en cada uno. Okay. When you finish, raise your hand.
Okay, Marcella is done. Ya regreso. Ok. Hola.
Teacher. Hola. Teacher, fíjese que estaba haciendo una, así me mandaba a otra página. La uno, la dos. Así me pasó y me mandaba, no me dejaba contestar las respuestas ahí. Por eso me que safe. Is. Ni modo, teacher. Cuando pasa eso, esa no es la correcta. Ah. <risa> Usualmente eso pasa. Ah, a okay. veces, no, no, a veces he visto que eso pasa. Ok, let's do it together. Ok, number one. What are, is, or does your brother going to do tomorrow? Is. Does. Be going to. Is, Be yeah, teacher. going to. Que ese teacher que tenían antes. For me, is that teacher is, is, is interrogant. No, no todas las preguntas tienen que ser con das. Estamos usando be going to. Yeah, okay, teacher. Okay, number two. Live. Letter B. Letter ah, no, 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 teacher. Sí. No, letter, no, letter. No, es la nueve. Sí. Letter C, sorry. Sorry. Letter C. Are you going to see the movie? Yes, I am. My friend. Letter C, C is going to have. C. Is going to have. Or I can see a lot of gray clouds in the sky. I think. A. It's going to. It is going to. Yes. Hey, when are going to? Let her see. Let her see. Are they going to arrive? Where? What? what how? What? 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 Seven? Is, is. Is, is. <laughs> is, is. Eight? Are aren't. Letter A. Are aren't. Nine. Live. Live. B. Letter B. B. Ten. C. Letter C. Are, Are you going, going to? to? Eleven. A. Is isn't. Is isn't. Twelve. B. Going to. B. Thirteen. Is, B. is. Fourteen. A, letter A. 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 M, do. M, do. Fifteen. A. R, M. Sixteen. C. C. Going to go. Going to go. Ten. Ten of ten. Perfect. Yeah. Okay. Mm, es aquí yo me adelanté un poco porque si trabajamos afirmative negative, aquí tenemos, miren, las yes no questions. Y las information questions. Ya. Yeah. Vean yeah, las yes sure. no questions. Comienzan con el verbo to be. Are. Are. O is. O am. Are you. Going to. Stay in a smoking room. Or non-smoking room. Are you going to make the reservation for a single or a double room? So, aquí no estamos usando ni do ni does. Okay, son con el verbo to be. In las information questions. How long are you going to 
Okay. When verbo to be are you going to arrive? So to ask yes no questions about scheduled activities begin with la yes no question. Comienzan con verb be, siguen con el subject, luego going to y finalmente el verbo en forma base. Y las information questions simplemente le agregamos al inicio la palabra de pregunta. Al inicio de una eh, yes no question. ¿eh? Una palabra de pregunta. How long, when, what, where. ¿eh? Pero vamos a practicar esto un poco más mañana. Oh, las yes no questions y las information questions. ¿Ok? Bien. Let's stop here. Tomorrow we are going to practice a little bit more about this stuff. Be going to. So let me take the last attendance of the evening. Alex Gerardo Peña. Present. Ana Celia Mena. Ana Maria Marcela Siu. Present. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron Jose Villanueva. Present teacher. Blanca Isabel Tunaca. Edgar Eduardo García. Present teacher. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Glenda Margarita Ortiz. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. Johnny Alexander Escobar. Present. Okay. Jocelyn Angelina Ramirez. Oh. Eh, Miguel Ángel Romero. Present. And Oscar good night. René Molina. Good night. Ya se, ya se durmió Miguel. Present. Desde la cama. Con... <risa> <risa> Desde el más allá. Cabal. Rafael Antonio Martínez. Present. Teacher. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Sandra Yanira Gómez. Present. Sweet, sweet dreams. Good night. See Good night, people. See you tomorrow. Bye bye. 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 Good night, everybody. Good night, everybody. Okay, Sandra. Dudas, preguntas, inquietudes. Teacher, estoy con el número cuatro que no lo puedo resolver y no sé por qué. Lo pongo de una forma, de otra forma, hago la pregunta y no lo puedo resolver. ¿El número cuatro de qué? De las tareas. ¿Qué tarea? Es la número cuatro, es la Ahorita. Tarea 4. Esa es súper. Que le dije la vez pasada que se me podía ayudar. Y al final no le mandé la foto. No, pero la tarea 4 es de la unidad 1. Sí, sí, sí. De la unidad 1. Sí. <risa> y estoy con esa inquietud y con eso que no la. Ah. La, 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 fue las primeras tres preguntas. Vaya, ahorita. Sí. Okay. De la unidad 1. Ah, bueno. Ahorita. Unidad 1. Tarea 4.
donde está para, para formar las, yo tengo la captura acá, donde está para formar la pregunta. What do this machine? La tarea cuatro. Sí. Exacto. Esa es. Pero esta es de lo no, 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 no. ¿Qué dice que tarea qué? Espérame. Permítame, Ticha. Permítame un momento. Okay. Porque es que yo es que me he equivocado del número de la tarea. Pero es una que no puedo resolver y estoy con esa duda de. Perdón, Tiche, es parte 4. Ah, es el examen. Sí, parte 4 del examen, las primeras tres uh -huh. preguntas. <risa> Esta. Exacto, ese. ¿Por qué yo no, no puedo armar? Porque yo lo, o sea, es para que nosotros hagamos la interrogante, ¿no? Uh -huh. Entonces, what is, what do this machine? Ah, pero aquí hay que agregar el, el auxiliar, do o das. Das. Entonces sería what? Sí. Das. Es das. Y yo le ponía tú. This machine. Tú. Ah. Ajá. Ahí estaba mi error, que yo no le agregaba el auxiliar. Yo solo pensé que era ordenar el para hacer la interrogante. No. En el, la siguiente es Wow. What do she meet on Saturday? Do or does? Does. Ah. Sí, Pichu. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, ¿verdad? La última sería How many people does does she supervise? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Me amo. Ay, no me deja. Hay que, hay que, hay que, ajá, hay que, hay que. Bueno, tenemos que. ¿Eh? What does sí. this ah, sí, do? Ah, Who does she sí. meet on Saturdays? Ah, ok. How many people does she supervise? Y había que usar el auxiliar. Das. El auxiliar, das, sí. Ya la pusieron aquí en el grupo, ya la hallaron en YouTube. Okay. Lo que pasa es que yo no, no uso el traductor porque a mí no, no me, o sea, no, yo no acostumbro a usar el traductor. Está bien. Yo lo que, lo que le puedo entender porque lo que pasa es que el traductor a veces a uno lo confunde y, y es como que no... No sé, a veces no, no, no pega. Sí, <risa> es cierto. Que... Sí. Lo que sí, uno debe de usar es un diccionario para palabras sí. que conoce o no conoce. 
Sí. Este, otra pregunta es que tenía, vaya, por ejemplo, el call, call you, es como podría, ¿verdad? Eso sí. se usa siempre en las oraciones que uno, que uno puede referirse a, por ejemplo, a al, alguien que esté conmigo, yo, yo le puedo, le, lo, lo puedo usar en una oración para, para pedirle algo, que se sí. podría hacer un favor. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y el, el call you. También. Es que sí, igual. Es para pedirle algo a alguien, si sí. lo haría. Sí. Porque el call you es si podría, y el call you es si lo haría. Eso me confunde. Vaya, como ve acá tenemos. Would you sí, mind? Sí. El would you mind lo podríamos traducir como te importaría. Okay. Y luego viene lo que queremos que haga. Would you mind sí. calling? Ve acá estos ejemplos. Would you mind calling the plant manager? Te importaría sí. llamar al gerente de la planta gerente, sí. es como sí. que igualmente yo podría decirle usando could, could you call the plant manager se puede usar también sí, claro sí verdad o sea en vez del ball el ball podría usar could sí solo que could you que... Sally? no ajá, ajá, ajá. no no, si va a usar could, es esta forma. Ah. Could you call, el verbo en ba forma básica. Si va a usar would you mind, yes. el verbo es ing. ING. Sí, sí, sí. Ok. Sí, eso sí me, me confunde. Bueno, ahorita me está de cómo usarlo. Y así, el bold es con IN es el verbo y ese es de una forma normal, como en presente. Uh -huh. sí. eh. Aquí está estructura. Sí, sí. De ING, una forma de ING con Paul y forma normal. Sí, teacher. Esas eran las preguntas y lo que quería que me ayudara con lo del de examen de las cuatro. Ok, ok. Sí, sí. Sí, recuerde que el, con el could, el verbo va en forma básica. Sí, sí. Y con el call, con ING. Uh -huh. Okay. Yo no estoy muy, muy en la pronunciación, no estoy muy, no, no puedo pronunciar muy bien. Pero son, no son muchos errores. Sí, la verdad es que, lo que pasa es que me da miedo pronunciar una Palabra que yo no sepa, me da miedo hacerlo por, por, por temor a equivocarme. Pero, Entonces yo por eso no, no mucho. Porque yo sí le puedo entender mucho, pero no lo, no lo, no lo puedo hablar. Pero equivocarnos <risa> es normal. Sí. ¿Verdad? Equivocarnos es normal. Y... No debemos de tener miedo a eso. No es nuestro idioma nativo. Aún en, nuestro, en español nos equivocamos. 
aún en español cometemos errores al, al decir algunas palabras, ¿sí? Claro. Ya no digamos en inglés. Claro. Así que no tenga miedo. Y, y pues yo sí, sí creo que el hecho de tener un diccionario es, un, es bien importante para poder tener como las palabras claves y las palabras básicas para poder hacer las oraciones y saber también lo que significa cada una de las palabras. ¿Usted ya, ya vio el que yo recomiendo en línea? No, no, no. ¿Cuál es el que recomienda? Este. Ese sí no sabía. wordreference.com uh -huh. tiene varios idiomas uh -huh. ¿cuántos idiomas sabe teacher? yo ¿Usted? ¿Sí? No, solo inglés ah yo pensé que sabía francés no no <risa> Ajá. Okay. Pero sí me gusta el acento que tiene. Ah, gracias. Sí. Sí, sí muy bueno. Muy bueno, súper bien. ¿Sabe que ¿Sí? nosotros los latinos, los latinos nos entendemos, aunque, o sea, si usted me habla inglés, yo lo entiendo muy perfecto, pero si un gringo me habla inglés, no me voy a entender porque ellos hablan muy corrido. Sí, hay que ir educando el oído para eso. Sí. Poco uno va educando el oído. Sí, como uno va aprendiendo palabras nuevas y, y cómo formar las oraciones. Entonces ahí es donde, donde uno no las puede formar tan rápido, sino que como lo habla bien despacio y, y está como pensando lo que, lo, que va, lo que va a decir. Sí. Y ese es el problema que tenemos, creo, la, la mayoría, ¿verdad? Pero estamos empezando, son tres meses sí. de módulos ahorita. Sí, estamos empezando. Yo por eso Ajá. creo que no tenemos que forzar mucho la, la mente. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Ok, Sandra, it's time. Muchas gracias, muchas gracias, teacher, por, bueno. por haberme dado las dudas y por ayudarme con lo del examen. Un gusto. <risa> gracias. Feliz noche. Buenas noches y muchas gracias.